ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് സംഘപരിവാറിന്റെ ബുദ്ധിരാക്ഷസൻ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന അത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെ റെഡ് ക്രിസന്റ് ആവുന്നു ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിലെ കുനിഷ്ഠ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കാണുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും മൂപ്പര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം അസഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാണ് അവർക്ക് കുരിശ് കണ്ടപ്പോൾ കുരിശ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുരിശിന് പകരം ചന്ദ്രക്കല വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ടി ജി മോഹൻദാസ് പറയുന്നു അങ്ങനെ റെഡ് ക്രോസിന്റെ ക്രോസ് മാറ്റിയിട്ട് ചന്ദ്രക്കല വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോൾ റെഡ് ക്രോസിന് പറഞ്ഞാൽ മതി നീയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചാവ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നില്ല മര്യാദക്ക് ക്രോസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിന്റെ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അത് സായിപ്പിന് അത് പറ്റില്ലല്ലോ സായിപ്പിന് വലിയ ദീനദയാലുക്കളാണെന്ന് കാണിക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി സായിപ്പ് ശരി ക്രിസന്റ് വച്ചേക്കാം ചന്ദ്രക്കല വച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതേ തോന്നിയാസം തന്നെ ഷെയ്ഖിന ചാനൽ നമ്മുടെ പള്ളിക്കാരുടെ ചാനലുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തും പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമുകൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് റെഡ് ക്രോസിനെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്രിസന്റ് അംഗീകരിപ്പിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ പറഞ്ഞതാണ് അവർ പറഞ്ഞ അവരുടെ വിടുവായത്തത്തിന്റെ ഓഡിയോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ക്രോസിന് അഥവാ കുരിശിന് ക്രൈസ്തവികതയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഇസ്ലാമിക അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം റെഡ് ക്രോസിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുവാദം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ അധികാരികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ റെഡ് ക്രോസ് റെഡ് ക്രസന്റ് ആയതും ലോഗോയിലെ കുരിശ് ചിഹ്നം ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുത്തത് റെഡ് ക്രോസ് പൂർണമായും ഒരു മതേതര സംഘടനയാണ് അതിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഹെൻറി ഡുനാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലെ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഡുനന്റിനെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ശക്തമായി തന്നെ സ്വാധീനിച്ചു ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരിക്കണമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവകാരുടെ പ്രതിബദ്ധതകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ബൈബിൾ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പേരിൽ പോലും ക്രോസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും സഹിഷ്ണുതയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അസഹിഷ്ണുതയുടെ മനോഭാവമാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നും വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്നത് ചുരുക്കം അപ്പൊ ആർ എസ് എസും പ്രസംഗികളും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരേ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞു നടന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് കളയാന്ന് വെച്ചത് ഈ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഒന്നാമത് ഈ റെഡ് ക്രോസിനകത്തുള്ള ഈ ക്രോസ് അത് പള്ളിയിൽ കാണുന്ന കുരിശല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇതായി ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് റെഡ് ക്രോസിലെ ക്രോസ് ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കാണുന്ന ക്രോസ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ റെഡ് ക്രോസിന്റെ ക്രോസിന്റെ ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ത നടുവിലാണ് പക്ഷെ പള്ളിയിലെ ക്രോസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വശത്തേക്ക് കൂടുതൽ നീളമുണ്ട് അതിന്റെ ഒത്ത നടുവിലൂടെ അല്ല ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഈ കുരിശും ഈ റെഡ് ക്രോസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഈ റെഡ് ക്രോസിലെ ക്രോസ് പള്ളി പള്ളിയിലെ കുരിശ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുവെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ ലോകം മുഴുവനുണ്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കോർട്ടിലും ആംബുലൻസിലും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന റെഡ് ക്രോസിലെ ക്രോസ് ആണ് അതൊരു മെഡിക്കൽ സൈൻ ആണ് ദാ ഈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആംബുലൻസിലെ ഈ സൈൻ ആണ് റെഡ് ക്രോസിന്റെ ക്രോസ് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പള്ളിയിലെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതചിഹ്നമായ ക്രോസ് ആണെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇത് റഷ്യ ടർക്കി യുദ്ധം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം നടന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ടർക്കിഷ് സുൽത്താൻമാരായിരുന്നു അന്ന് ഓട്ടമൻ എംപയർ ആണല്ലോ ആ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യക്കാർ പറഞ്ഞാണ് ഇത് ക്രിസന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ കോമിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ഐ സി ആർ സി അംഗീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്ലാം മത രാജ്യങ്ങളിൽ റെഡ് ക്രിസന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഈ ഐ സി ആർ സി ഇങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുസ്ലിമുകൾ
എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പൽ വേണമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മെഹ്റാബ് അഹ്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പൽ വേണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു റെഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നം വേണമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദി കോങ്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ജപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഹക്കായിഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പൽ വേണമെന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് റെഡ് സെഡാർ വേണമെന്ന് ലെബനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സുഡാൻ റെഡ് റെനോസറസ് ആണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് സിറിയ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം റെഡ് ഫാം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തായ്ലൻഡ് സപ ഉനാലോൺ ഡേലാങ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ചിഹ്നം അവരുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നം വേണമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സിംബാബ്വെ റെഡ് സ്റ്റാർ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ വേണമെന്ന് നെതർലൻഡ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് നെതർലൻഡ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഐ സി ആർ സി തള്ളിക്കളയാനുണ്ടായത് കാരണം ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ സിമ്പലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ടെറിറ്റോറിയലിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും എന്നുള്ള കാരണം ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവര് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഹിന്ദുമതത്തിനും ബുദ്ധമതത്തിനും ജൈനമതത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്വസ്തിക ചിഹ്നം രാഹുലീശ്വർ കയ്യിൽ വരച്ചുകൊണ്ടിടക്കുന്നുള്ളൂ പഴയ നാറ്റ്സികളുടെ ആ സ്വസ്തിക അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് റെഡ് സ്വസ്തിക അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു അതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ ഇതിലും രസകരമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മുസ്ലിമുകൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ടി ജി മോഹൻദാസും ഷെയ്ഖിന ടി വി ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതേ ടി ജി മോഹൻദാസും സംഘപരിവാറുകാരും ഷെയ്ഖിന ടി വി പ്രസംഗികളും എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏക ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ ആണെന്ന് ഈ ഇസ്രയേൽ എന്തുകൊണ്ട് റെഡ് ക്രോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇസ്രയേൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഷീൽഡ് ഓഫ് ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പൽ ആണ് മേഗൻ ഡേവിഡ് ഹോം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ദ ഐ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ദാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇസ്രയേൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ കുരിശ് കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചെകുത്താന് ഹാലിളകും അത് തന്നെ യഹൂദന് കുരിശ് ഇഷ്ടമല്ല അവൻ കുരിശിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടേതായ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ സിമ്പൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റെഡ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ബ്ലൂ വേർഷൻ ആണ് ഇസ്രയേലിന്റെ പതാകയിലുള്ളത് അത് അവരുടെ ഒരു മതപരമായ ഒരു ചിഹ്നമാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് പറ്റില്ലെന്ന് അതിന് ടി ജി മോഹൻദാസിന് വയറുവേദനയും ബോധക്കേടുകൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇസ്രയേലിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഐ സി ആർ സി അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതും പോട്ടെ ലോകാസമസ്ത സുഖുനോ ഭവന്തു ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മോഹൻദാസിന്റെ സ്വന്തം ആർഷഭാരതം എന്താ ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു റെഡ് സ്വസ്തിക സ്വസ്തിക ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ജനമാണല്ലോ റെഡ് സ്വസ്തിക ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് ഐ സി ആർ സി ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ ഈ മോഹൻദാസിന്റെ ആർഷ ഭാരതം ലോകാസമസ്ഥയുടെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സർക്കാർ താഴെ പോയി മോഹൻദാസിന്റെ കൂടി ആളുകൾ മുൻ തലമുറക്കാർ പൂർവികരുണ്ടായിരുന്ന ജനസംഘം അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയമാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ത്യക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ റെഡ് ക്രോസ് കണ്ടപ്പോൾ ഹാലിളകിയില്ല എഴുപത്തി ഏഴിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഹാലിളകാനുള്ള കാരണം എന്താ ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻദാസിന്റെ ഈ തീവ്ര ആർ എസ് എസിന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ ജനസംഘം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി റെഡ് ക്രോസ് മാറ്റി റെഡ് സ്വസ്തിക വേണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനി സംഖ്യകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ
നിങ്ങൾ ഇന്ന് റെഡ് ക്രോസ് നിങ്ങളുടെ ആംബുലൻസിലും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലും നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിലും ഒന്നും റെഡ് ക്രോസ് വേണ്ട ചുവന്ന സ്വസ്തിക വെച്ചാൽ മതിയെന്ന് അവസാനം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അവരോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അതിനെ എതിർത്തു അതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ടെലിഗ്രാഫിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് ഞാൻ ദാ നിങ്ങളെ ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ ഭാരതി ഓർഗനൈസേഷൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് The request of the doctors to use the swastika too. It's our cultural symbol. No one should have any problems with it. Amin said, doctors affiliated to the Arogya Bharati have begun printing fresh visiting cards, letter pads and clinic and hospital banners that support the swastika, said Praveen Bhavsa, treasurer of the organization. The IMA has sought, the Indian Medical Association sought an explanation from its Ahmedabad arm. The use of the swastika, Amin Bhavsa, find it strange. IMA is not... ഇവരോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അത്ഭുതം ഐ എൻ എയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മുടെ ടി ജി മോഹൻദാസ് അമ്മാവിനെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ആർഷഭാരതവും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻടോളറൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് സഹിഷ്ണുത ഇല്ലായ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ കുരിശു കാണുമ്പോൾ ഹാലിളകുന്ന ചെകുത്താന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ആർഷഭാരതവും വരുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ക്രസന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ചന്ദ്രക്കല ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് മതതീവ്രവാദം ഈ മോഹൻദാസ് അമ്മാവിന്റെ അമ്മാച്ചൻ ഇരിക്കുന്ന ജനസംഘം സർക്കാര് സ്വസ്തിക ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴോ അത് ദേശീയവാദം ദേശസ്നേഹം മോഹൻദാസ് അമ്മാവിന്റെ മറ്റ് അമ്മാച്ചന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇസ്രയേലിൽ അവരാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴോ അത് സ്വാഭിമാനം ഇനി ആർ എസ് എസ് തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ തന്നെ ആരോഗ്യ ഭാരതി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴോ അത് മതതീവ്രവാദമല്ല ഇതെന്തൊരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് മോഹൻദാസ് അമ്മാവ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആർ എസ് എസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രിയംറ്റീവ് സ്ട്രൈക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഈ പറയുന്ന ഈ മാലക്കള്ളൻ ഉത്സവ പറമ്പിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് എസ് സ്ഥിരമായിട്ട് നടത്തുന്നതെന്ന് മാല മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കള്ളൻ 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 എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടും സംശയം മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ ആയിരിക്കും കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നവനെ ആരും പിടിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെയാണ് ആർ എസ് എസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്ന ഈ പ്രിയംറ്റീവ് സ്ട്രൈക്സ് ആണ് അവരുടെ നേരെ ആരോപണം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മുൻകൂട്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ നേർക്ക് ആരോപണം ഉന്നയിക്കും ഇതാണ് ലോക ദരിഗിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും സംഖികൾക്കും സംഖികൾക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണുമ്പോൾ ഈ കുലിച്ചു കാണുമ്പോൾ ഹാലിളകുന്ന പിശാചുക്കൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആർഷ ഭാരത ഒട്ടും പുറകിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് കാര്യം കിട്ടിയാലും അതിനെ മുസ്ലിമുകളെ തല്ലാനായിട്ട് വളച്ചൊടിച്ച് മുസ്ലിം വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കുഴിയിലേക്ക് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന മോഹൻദാസ് അമ്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് സംഖികളുടെ സ്വഭാവം ക്രിസംഖികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇത് കേട്ട് മുസ്ലിമുകളുടെ ചോരയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാടിപ്പുറപ്പെടുന്ന കുറെ പൊട്ടന്മാർ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചാണകം തിന്നാതെ സ്വബോധമുള്ള കുറെ മനുഷ്യർ കൂടി ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉ